E bana mambo vipi naitwa Rodgers na leo tutakuja kujifunza jinsi gani ya kutengeneza website kama nilivyowaahidi kwenye page yangu ya Twitter kwamba one day I'll make some websites kwa ajili ya watu ambao wanaulizia wengi wamekuwa kiinbox kwamba mkuu saidi jinsi ya kutengeneza website jinsi ya kutengeneza website kuna lot of messages hapa kwamba ya yeah, yeah, yeah jinsi ya kutengeneza website so today nafikiri tutafanya kazi hiyo na unaweza kutembelea YouTube channel yetu ni Lordline pia ndo tutaupload video zote Facebook na 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 na, na, na YouTube pia tutaanza kwa hiyo cha kwanza website ambayo tutatengeneza nitakuonyesha moja ya website yangu ambayo iko active kwa sasa ambayo ndo hii hapa inaitwa Lordline inaenda kwa jina la www.rodgens.com kama unavyoweza kuona hii ni website e-commerce website na pia hapo tutakuja kujifunza hii ni introduction tu kwa leo lakini tutakuja kujifunza aina za websites hii inaitwa e-commerce website ambayo ni website ambayo inaweza ukauza na kununua kitu online mimi website yangu ninauza vitu vya digital products kama game mwanzo kuna hii ni dream league game kuna window kuna kuna Dream League game hii, kuna Window, kuna WhatsApp GB, kuna series mbalimbali, mbali, kuna vitabu kama hiki cha Master Kana Wiri cha Regional Meng, kuna GTA Vice City, ya yeah, kuna Hitman hiyo ni game, kuna free beats for YouTube creators. Yaani nyingi na baadhi ya movies pia kuna category hapa. Ya yeah, hapa kuna trailer tunaweka hata simulio yangu Rogens Rodrain Store tunafanya nini je unataka kutengenezwa website una click hapa so vitu kama hivi na yatamani kila mtu aweze kujua na ni rahisi sana tutatumia interface au program ambazo ni rahisi sana kwa mtu yote kuelewa so let me get it started cha kwanza angalia kwa mfano website yangu hii na uwezo wa kununua hii inafanya malipo Tanzania hapa unaweza ukanunua chochote ulipo na uka download ukisha lipia tu ndo unapata menu ya ku download na atuonani yani una lipia hata nikiwa sipo niko online siko online uki download au meet up your message kwamba umenunua kitu na hapa hapo download kitu ambacho umenunua kwa mfano hapa tumejaribu kuweka order ya movie ambayo inaitwa Emperor of the Sea inauzo 2300 episode moja mpaka mia pia kuna GB WhatsApp Pro ambayo niliweka shilingi 80. Uki click proceed to check out uh, in a load then inafungua page nyingine ambayo inakuja kukuletea kitu kama hiki imeandikwa billing details kuna name phone na email address. Kuna baadhi ya website unakuta hapo kuna vitu vingi si anwani address city country hivi tumevipunguza tu kwa sababu wakati mwingine vina maana kama uko Tanzania hapo tunachohitaji hivi na hizi data zinatusaidia hizi data zinatusaidia in case tukitaka kukutafuta iwe rahisi au kinunua kitu kimakosa unaweza tukakutafuta tukakwambia tukaweza kurudisha hela yako ndio maana tuna sign up kwa kutumia phone number pia na email address pia ukiangalia upande huu kuna pesa po payment ndio tunatumia lipa kwa Mpesa, Tigo Pesa na credit card. Una click press order. Umeona? Lakini kama hapo unaweza uka click uka kwenye privacy policies za website yetu unaweza uka click hapo ukasoma privacy policies zetu na baada ya hapo inafunguka next page ambayo imeandikwa checkout details inaleta order namba ngapi, date ni shingapi unalipia unalipia kwa njia gani na website ya Lordline na pia kuna different kinds of paying methods ambazo ziko hapa so you can click on Visa, Mastercard, American Express, Mpesa na Tigo Pesa so for example watu wengi hapa Tanzania wanatumia Mpesa unaona unaweza uka, uka, ukalipia hapa kwa kutumia Mpesa hii menu na ukishapokea ile message ya Mpesa utaandika hapa ile code zile code za Mpesa na utaweza ku download au na pia ukitaka kama ni Tigo utatumia Tigo na pia kumbuka utakuwa umefungua pesa po payment ambayo itakuwa inapokea ya malipo na baadaye unaweza ku kutoka kwenye pesa po na kuhamishia kwenye account yako ya bank very simple just like that kwa hiyo hii ni live website unaweza ka try hapo nitaweka link kwenye description unaweza ka click hapo then ukaona kama inafanya kazi okay now vitu ambavyo vinahitajika kwenye kutengeneza website cha kwanza inapashwa uwe na kompyuta. Ya, yeah, kompyuta ni muhimu sana ndio itakusaidia kutengeneza website yako vizuri zaidi. Kwa hiyo, tutajifunza interface na program mbalimbali ambazo zinatumika kwa ajili ya kutengenezea websites. Tunaanza na moja inaitwa WordPress. Hii ni interface au ni program ambayo inatumia inatumika na watu wengi sana duniani ina host au ina website zaidi ya milioni mbili zinatumia hii website na 
ni, ni rahisi sana kujifunza pia ni rahisi sana kufanya kazi kwa mtu yote ambaye ajui coding ujui chochote kuhusu nini unaweza kutumia hii ambayo inakuwa na themes ambazo tutaziona hapo unaweza kujifunza tu kidogo na unaweza kutengeneza website yako pia website nyingine zinatengenezwa kupitia jumla na hii pia iko kama hii sema zinatofautiana kidogo kwa hiyo unaweza kutengenezea kupitia jumla au wordpress inategemea jumla is somewhat complicated tofauti na wordpress na baada hapo kuna nyingine inaitwa magento ya yeah. Hii ni Magento ambayo inakuwa hosted na Adobe Cloud. Kwa hiyo pia ukishajua hizi mbili unaweza kutengeneza website kupitia hii, unaweza kutengeneza website kupitia Joomla, unaweza kutengeneza website kupitia WordPress. So, I hope tunaenda vizuri. If you have a question mpaka hapa, you can comment the description below then tutaendana na nitakujibu on time. Now, kitu kingine kwenye kutengeneza website kitu ambacho mpasho uwe nacho ni domain domain ni majina ambayo yanatumika kukutambulisha online kwa mfano google.com facebook.com whatsapp.com rogens.com instagram.com sasa hiyo ndo inaitwa domain kuna ambazo zina .co.tz eh kayakomal.co.tz mbali mbali mwanzo kuna kuna desa.com kuna .net .org inategemea kuna .store .online .tv yani hizo ni domain na hizo domain zinawakilisha IP address ambayo inakutambulisha wewe online ukinani ukisema mwanzoni watu walikuwa wanatumia IP address sema IP address ni, ni namba nyingi ambazo kwa mfano unaweza kuona hii ndo IP address mfano IP address hizi ni namba nyingi ambazo mtu hawezi kukumbuka inabidi utazisahau kwa hiyo badala ya kutumia hizi namba umezibadilisha na kutumia majina ambayo tunayoita domain kwa hiyo ukiandika hapa domain.com kwa mfano rogens.com itakuwa rahisi sana kwa sababu ile ni jina langu siwezi kusahau itakuwa rahisi sana kutumia hii na kuikumbuka na kumwambia mtu anaweza kaitumia kuliko kusema kutumia hii IP address ambazo ni namba tu 192.168.0.1 hii itakuwa ni rahisi sana mtu kusahau kuliko mtu kutumia jina lake kwa mfano hii nimeshainunua ndio maana nimeandika sorry this domain is taken kwa hiyo kuna nyingine zimebaki za .net .org kwa hiyo inapashwa ununue unaweza kuona kuna aina mbalimbali za fedha hapa kwamba kuna hii .net unanua kwa dola mbili hii inakuwa ni kwa mwaka mzima. Kitu kingine ni server ambayo inatunza data zako mtandaoni. Hizi zinaitwa hosting companies. Kuna aina nyingi za hosting company zote zinafanya kazi ile ile ya kuhost au ya kusaidia website yako ibaki online. Lakini zinatofautiana vitu vidogo kwa mfano bay ya yeah, na loading speed na pia inatofauti inategemea na unafanya vitu gani. U, u, Hosting plan ambayo utatumia kwa ajili ya biashara kama hii website yangu ya rogens.com itakuwa tofauti na hosting plan kwa ajili ya blog kwa sababu ya hii hapa hii hapa website inahitaji nguvu kwa hiyo inabidi na hosting yako iwe ina nguvu kwa ajili ya kuhandle vitu kama hivi lakini kama ni ya blog blog inakuwa ina mambo mengi kwa hiyo unaweza kutumia yote kwa hiyo zinatofautiana bei unaweza kuona hii ni 0.99 USD per month inaofuatia plan 2.59 per month 3.99 per month pia kuna nyingine inaitwa name hero na i think mtakuwa mkutana na adsense kwenye platform mbalimbali facebook instagram na google kuhusiana na hizi hosting kama ulikuwa uzijui ndo hizi zinaitwa hosting na zinasaidia sana kwenye ku launch website okay now kuna nyingine inaitwa host getter unaweza kuona era yao ni 2.5 2.75 per month kuna nyingine inaitwa name hero 2.69 per month mpaka 10.48 per month kwa hiyo hizi ni plani mbalimbali ambazo zitakusaidia wewe kuwa online guys so i think today tumeelewana i'm sorry kama niko lash lakini It's a simple idea ambayo inakusaidia wewe kwamba kujua kwamba je nataka kuanza kujifunza kutengeneza website inapashwa niwe na nini au inapashwa nitafute nini okay this is our youtube channel you can subscribe it's, if it's your first time na pia unaweza kutufollow kupitia twitter underscore lordline unaweza kuona yeah channel yetu twitter tunatumia tuna page ya lordline kwa hiyo tuna post feeds mbalimbali kuhusiana na tech hapa so unaweza kufollow na pia kama utahitaji vitu mbalimbali unaweza kaingia kwenye website yetu ukaoda hapa bei ni che kabisa kuna 750 500 1500 vitu ni rahisi zaidi unaweza nunua hapo then ukapata experience so 
niliposema WordPress na kwenye kujifunza tutaanza na WordPress ambayo ni rahisi zaidi ukishajifunza WordPress itakuwa rahisi kuelewa jumla itakuwa rahisi kuelewa majento na baada ya hapo tutaenda nani interface mbali mbali pia kuna aina